আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আজহারুল ইসলাম সবাই যেহেতু চ্যাট জিবিটি নিয়ে ভিডিও তৈরি করছে চিন্তা করলাম যে আপনাদের জন্য আমিও একটি ভিডিও বানিয়ে ফেলি সো চ্যাট জিবিটি হচ্ছে একটি চ্যাটবট যেটি আপনার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট এআই যাকে আপনি বিভিন্ন কোয়েশ্চেন করতে পারেন এবং সে খুব স্মার্টলি তার আনসার দিয়ে দিতে পারবে যেমন আপনি যদি একজন ফ্রিলান্সার হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একে দিয়ে কভার লেটার লিখাতে পারবেন এবং আপনি বিভিন্ন কন্টেন্ট রাইটিং করাতে পারেন অথবা আপনি যদি একজন স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে আপনি তাকে দিয়ে বিভিন্ন ম্যাথের সলিউশন অথবা আপনি বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্ট করিয়ে নিতে পারেন বা যদি হয়ে থাকেন একজন প্রেমিক পুরুষ তাহলে আপনি আপনার গার্লফ্রেন্ডের জন্য গান কবিতা বা প্রেমের উপন্যাসও লিখে ফেলতে পারেন এবং আমার মতো যারা অলসবাবু রয়েছে তাদের কাজকে আরও সহজ এবং দ্রুত করে দেওয়ার জন্য এই এআই টুলটি এসেছে যেহেতু এই ইউটিউব চ্যানেলে আমি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট অথবা আমি বিভিন্ন ওয়ার্ডফ্রেস রিলেটেড ভিডিও পোস্ট করে থাকি এই জন্য আমি চাচ্ছি যে আজকের ভিডিওতে আমি ছোট একটি ওয়ার্ডফ্রেসের প্লাগ ইন তৈরি করবো বা ছোটো ছোটো কিছু কোড তৈরি করা দেখাবো যে কীভাবে এটি ইউজ করে আপনি আপনার এই প্রবলেমগুলো সলিউশন করতে পারেন তো আর বেশি কোথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা স্ক্রিনে ফিরে যাই এবং আমরা দেখি যে কীভাবে আমরা এটি ইউজ করতে পারি এবং এটি ইউজ করে আমরা আমাদের সমস্যাগুলো সমাধান পেতে পারি আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি দিয়েও প্রেস করে দিবেন যেন পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে সাথে সাথে পেয়ে যান তো আমরা যদি আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে আসি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে যে আমাদের একটি ই কমার্স ওয়েবসাইট যেটি আমরা ওয়ার্ডফ্রেসের মাধ্যমে তৈরি করেছি এবং যেখানে আমরা ই কমার্স প্লাগ ইন ইউজ করেছি তো আমরা যে কোনো একটি প্রোডাক্ট ঢুকব বা প্রোডাক্ট ভিজিট করব এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যাড টু কার্ড বাটন রয়েছে তো নর্মালি ই কমার্স ওয়েবসাইটগুলোতে আমরা অনেক সময় দেখে থাকি এখানে বাইনাও বাটন শো করে তাহলে যদি বাইনাও বাটনে ক্লিক করে তাহলে ডিরেক্ট তাকে পেমেন্ট করতে বলে অথবা আপনার পেমেন্টের যে ফিল্ডগুলো ওগুলো আসে কিন্তু অ্যাড টু কার্ড যেহেতু রয়েছে এখানে অ্যাড টু কার্ডে ক্লিক করবে তারপর আমাদের কার্ড পেজে যাবে তারপর চেক আউট হবে এখানে অনেকগুলো স্টেপ পার করতে হয় আমাদের কাস্টমারদের তো এই জন্য অনেক সময় আমাদের কাস্টমার ওয়েবসাইটে থাকে না অথবা বোর ফিল করে তো আমি চাচ্ছি যে চ্যাট জিপিটি ইউজ করে এখানে আমি কিছু কোড করাতে ওই কোডগুলোর মাধ্যমে এখানে একটি বাইনো বাটন নিয়ে আসতে তো এর জন্য আমরা চ্যাট জিপিটির ওয়েবসাইটে ভিজিট করব এর জন্য টাইপ করব চ্যাট ডট ওপেন এআই ডট কম তো এই লিঙ্কটি আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আপনারা ওইখানে ক্লিক করে আসতে পারেন তো চ্যাট ডট ওপেন এআই ডট কম এটি লিখে এন্টার ফ্রেস করবেন দেন ঠিক এরকম একটি পেজ দেখতে পাবেন এখানে আপনি সাইন আপ করে নেবেন যদি আপনার কোনো অ্যাকাউন্ট না থেকে থাকে সাইন আপে ক্লিক করলে আপনি আপনার জিমেল অথবা মাইক্রোসফ্টের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আপনি সাইন আপ বা লগ করতে পারেন এখানে যেহেতু আমার একটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে আমি এখানে লগ ইন করবো তো আমি আমার গুগল বা জিমেল দিয়ে লগ করি সো লগ করার পর আমরা ঠিক এরকম একটি পেজ দেখতে পাব এবং এটি একদম যদি নিচে আমরা দেখি এখানে একটি অপশন রয়েছে বা ফিল্ড রয়েছে যেটির মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন জিনিস তাকে কোয়েশ্চেন করতে পারি যেহেতু চাচ্ছি যে ই কমার্সের সিঙ্গেল প্রোডাক্ট পেজের এবং অ্যাড টু কার্ড বাটনটির পরে আমাদের বাইনা বাটনটি শো করুক তো যেহেতু আমি এটি অ্যাড করতে যাচ্ছি তাহলে আমি তাকে বলে দিতে হবে তো আমি কিভাবে বলবো যে রাইট মি অ্যাকর্ড টু অ্যাড বাই নাও বাটন আপ যেহেতু আমাদের এটি ই কমার্স এর সিঙ্গেল প্রোডাক্ট পেজ বা আমরা যখন একটি প্রোডাক্ট ওপেন করলাম এখানে সিঙ্গেল প্রোডাক্ট পেজ এসেছে তো এই জন্য আমরা লিখলাম যে সিঙ্গেল প্রোডাক্ট পেজ সো আপনি আপনার মতো করে তাকে সেই কমান্ডটি দিবেন তারপর আমি তাকে বলতে পারি অ্যান্ড মেক মি ইট ফাংশনেবল দেন আমি একে বলে দিয়েছি এটি যেন ফাংশনেবল হয় তো দেন আমরা একটু এন্টার দিয়ে দেখি দেখি আমাদেরকে কেমন আউটপুট দিতে পারে এটি লিখে এন্টার দেওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তারা কিছু কোড করা শুরু করে দিয়েছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি পিএইচপি কোড রাইট করে ফেলছে এবং যেহেতু ওয়ার্ডফ্রেস পিএইচপি দিয়ে তৈরি তো সেহেতু এটি পিএইচপি ডিটেক্ট করলো এবং এখানে একটি অ্যাকশন হুক অ্যাড করলো এবং একটি ফাংশন রাইট করলো এবং এর ভিতরে একটি ভেরিয়েবল নিল প্রোডাক্ট ভেরিয়েবলকে গ্লোবাল করলো দেন এখানে কিছু জিনিস অ্যাড করলো তো আমরা একটু ট্রাই করি এই কোডটি এখান থেকে কপি করি এবং আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের একটা জায়গায় বসাতে হবে তো 
ধরে নিচ্ছি আমি কিছুই জানি না যে আমি এটি কোথায় বসাবো তো আমি তাকে আবারও কোয়েশ্চেন করতে পারি যে হাউ টু ইউজ দিস কোড এটি লিখে আমরা এন্টার দিতে পারি সো আমাদের এই চ্যাট বোর্ডটি অলরেডি জানে বা চ্যাট জিপিটি অলরেডি জানে যে আমাদের ঠিক এই কোডের জন্যই আমরা এই লাইনটি ইউজ করেছি হাউ টু ইউজ দিস কোড তো এই জন্য আমরা ঠিক এইভাবেও চাইলে লিখতে পারি দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদেরকে বলে দিয়েছে কি কি করতে হবে তো আমরা এখানে দেখি এক নম্বরে লিখেছে আমাদের ওয়ার্ডফ্রেস ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে দেন অ্যাপিয়ারেন্স থেকে এডিটরে যেতে হবে তো এখানে ফাংশনস ডট পিএইচপি এখানে কিছু ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিয়েছে তো আমরা আমাদের ওয়ার্ডফ্রেস ড্যাশবোর্ডে যাই তো এখানে আসার পর আমাদের কোথায় যেতে বলল তারা যে অ্যাপিয়ারেন্স থেকে এডিটরে যেতে হবে তো আমরা কি করতে হবে অ্যাপিয়ারেন্স থেকে থিম ফাইল এডিটর এখানে যাব তো এখানে যাওয়ার পর আমাদেরকে রাইট সাইডে আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের ফাংশনস ডট পিএইচপি নামের একটি ফাইল রয়েছে তো কোথায় যেতে হবে সেও আমাদেরকে এটি এক্সপ্লেন করে দিয়েছে তো আমরা ফাইল এডিটরে আসলাম আসার পর দেখুন আমাদের রাইট সাইডে ফাংশনস ডট পিএইচপি নামের একটি ফাইল ঠিক রয়েছে দেন আমরা আমাদের এই কোডটি কপি করে পেস্ট করব তো এটি বলছে তো এই ফাইলটি ওপেন করার পর আমরা একটু নিচে যাই একদম নিচে গিয়ে আমরা বসাব তো আমরা এটি বসিয়ে দিলাম তবে এখানে কিছু কথা বলে রাখি এখানে যারা বিগেনার রয়েছেন তারা এখানে একটু ট্রাই করতে গেলে বা ওই ওয়েবসাইটে এগুলো ট্রাই করতে যাবেন না কোনো সময় যদি আপনার ওয়েবসাইটে সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আপনি একটু বিপদে পড়তে পারেন ওয়েবসাইটটি যদি আপনি প্র্যাকটিসের জন্য ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনি এই প্র্যাকটিসগুলো করতে পারেন দেন আমরা আপডেট ফাইলে ক্লিক করি দেন আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে এসে আবার একটু রিলোড দিই সো রিলোড দেওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেখুন বাই নাও বাটনটি এখানে শো করছে দেন আমরা যদি এখানে বাই নাওতে ক্লিক করি দেখি কোথায় নিয়ে যায় তো বাই নাওতে ক্লিক করলেও আমাদের এটি হয়ে যাচ্ছে অ্যাড টু কার্ড বা আমাদের চেক আউট পেজে নিয়ে যাচ্ছে না তো আমরা চাচ্ছি যে বাই নাও বাটনে প্রেস করলে আমাদের চেক আউট পেজে যেন ডিরেক্টলি নিয়ে যায় কারণ এর জন্য তো আমাদের অ্যাড টু কার্ড বাটনটি আছেই তো আমি তাকে আবারও বলে দিব যে আমাকে যে কোডটি তুমি এখন দিয়েছ এটিতে আরও কিছু জিনিস তুমি অ্যাড করো যেমন আফটার ক্লিকিং বাই নাও বাটন দেন রিডাইরেক্ট টু চেক আউট পেজ সো আমি তাকে বলে দিলাম যে আফটার ক্লিকিং বাই নাও বাটন দেন রিডাইরেক্ট টু চেক আউট পেজ তো আমাদের বাই নাও বাটনে ক্লিক করার পর আমাকে যেন চেক আউট পেজে নিয়ে যায় তো আমি তাকে এটি বলে দিব দেন আমরা একটু এন্টার প্রেস করি এবং দেখি সে আমাকে এই কোডটি মডিফাই করে কি করে দেয় তো এখানে দেখুন আমাদের এটি বলে দিচ্ছে যে আমাদের কোডের ভিতরে এই জিনিসটি আমাদের মডিফাই করতে হবে এবং আমাদের এটি আপডেটেড কোড এখানে দেখুন হেয়ার ইজ দ্য আপডেটেড কোড তো এই আপডেটেড কোডটিও তারা করে দিয়েছে তো আমরা এটি আবারও কপি করি এখান থেকে দেন আমরা আগে যতটুকু কোড করেছি এই অংশটি আমরা এখান থেকে আবারও ডিলিট করে আমরা নতুন কোডটি বসিয়ে দিই বসিয়ে দিলাম দেন আমরা আপডেট ফাইল এখানে ক্লিক করলাম দেন আমরা এখানে একটু রিলোড দিই এসে রিলোড দেওয়ার পর আমরা বাইনো বাটনে আবার ক্লিক করি দেখুন আমাদের চেক আউট পেজে নিয়ে এসেছে তার মানে আমাদের এটি ফাংশনেবল হয়ে গেছে আমাদের ফাংশনগুলো ঠিকভাবে কাজ করেছে এবং আমাদের চ্যাট জিপিটি আমাদের খুব ভালোভাবে আউটপুট দিল আমরা অ্যাড টু কার্ডে যদি ক্লিক করি তাহলে আমাদের কার্ডে অ্যাড হবে এই যে দেখুন কার্ডে অ্যাড হবে দেন যদি আমাদের কেউ বাইনো বাটনে ক্লিক করে তাহলে সরাসরি চেক আউট পেজে চলে আসলো এবং এখান থেকে আমাদের কাস্টমাররা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে তারা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে বিভিন্ন প্রোডাক্ট পার্চেস করতে পারবে আমি জাস্ট সিম্পল এই কোডটি করা দেখালাম আপনি আরও বিভিন্ন ধরনের কোড তাকে করতে পারেন বা বলতে পারেন যে আমার এখানে যে বিলিং ডিটেলসগুলো রয়েছে এখান থেকে যে ফিল্ডগুলো রয়েছে চেক আউট পেজের এগুলো আমাকে রিমুভ করে দাও হ্যাঁ যেমন আপনি চাচ্ছেন যে এখান থেকে কোম্পানি নেম ফিল্ড বা ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এবং এখান থেকে স্ট্রিট অ্যাড্রেস বা অ্যাড্রেস ট্রু বা এখানে কিছু অপশন রয়েছে এগুলো রিমুভ করে দিতে যেমন আমি চাচ্ছি যে জিপ কোডের এই ফিল্ডটি রিমুভ করতে তো আমি যদি তাকে বলি রিমুভ জিপ কোড ফিল্ড অন চেক আউট পেজ দেন আমরা একটু এন্টার দিই যে জিপ কোড ফিল্ডটি আমাদের চেক আউট পেজ থেকে রিমুভ করে দাও তো এখানে এটি দেওয়ার পর দেখি সে আমাকে কি আউটপুট দেয় কারণ সে অলরেডি জানে যে আমরা এতক্ষণ যে কোডগুলো করেছি এগুলো কিন্তু ওয়ার্ডফ্রেস রিলেটেড এবং উ কমার্স রিলেটেড এই জন্য সে ওইটির উপরে নির্ভর করে আমাদের আউটপুটগুলো দিচ্ছে তো আমরা যদি এখান থেকে এটি কপি করি 
দেন আমরা এই কোডটি একটু ইউজ করি আমরা সেম জায়গায় যে জায়গায় ইউ ইউজ করতে বলল ওখানে আমরা পেস্ট করি দেখুন ওই আগের কোডের নিচে আমি পেস্ট করলাম দেন আমরা আপডেটে ক্লিক করি দেন চেক আউট পেজে এসে আমরা একটু রিলোড দিই রিলোড করার পর দেখুন আমরা ওই জিপ কোডের ফিল্ডটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না তো সেমভাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজ একে দিয়ে করাতে পারি তবে আমাদের এটিখানে একটু কথা রয়েছে আমাদের কিন্তু কিছু জিনিস বুঝতে হবে অনেক সময় হয়তো সে ভুল কিছু ইনফরমেশন আপনাকে দিতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনার যে বেসিক যে জিনিসগুলো বা বেসিক পিএসপি বা ওয়ার্ড প্রেস থিম ডেভেলপমেন্ট প্লাগ ইন ডেভেলপমেন্ট এগুলো সম্পর্কে তো অবশ্যই আপনার আইডিয়া থাকতে হবে তাহলে যদি অনেক সময় আপনাকে ভুল কোনো যদি আউটপুট দিয়ে থাকে সেটি যদি আপনার ওয়েবসাইটে যদি কোনো জায়গায় ইমপ্লিমেন্ট করেন সেক্ষেত্রে আপনার অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে তো আমরা চাচ্ছি যে এখন আমরা একটি প্লাগ ইন তৈরি করতে চ্যাট জিবির মাধ্যমে এবং আমরা আমাদের আগের কোডগুলো আমরা ওখানে ইমপ্লিমেন্ট করব এর জন্য আমি তাকে বলবো যে রাইট মি এ প্লাগ ইন ফর ওয়ার্ড প্রেস ওকে তো দেখুন আমাদের কিন্তু সে একটি আউটপুট দিয়েছে এখানে আমাদের প্লাগ ইনের কিছু অপশন দিয়ে দিয়েছে প্লাগ ইনের অথর নেম তারপর বার্সন দেন আমাদের প্লাগ ইনের নেম এখানে একটি পিএইচপি কোড ফাইল দিয়ে দিল এবং এটি কীভাবে আমরা ইউজ করব টু ইউজ দিস প্লাগ ইন সিম্পলি কপি অ্যান্ড পেস্ট কোড ইন টু নিউ ফাইল সো নতুন ফাইল আমাদের ক্রিয়েট করতে হবে যেটি আমাদের ডট পিএইচপি দিয়ে দেন আমাদের ডাব্লিউপি কন্টেন্টের ভিতরে আমাদের প্লাগ ইন নামে যে ফোল্ডারটি রয়েছে ওই ডিরেক্টরির ভিতরে আমরা এটি বসাতে হবে ওকে আমরা একটু দেখি আমাদের প্লাগ ইন তৈরি হয় কি না তো এর জন্য আমরা আমাদের ওয়ার্ড প্রেসের যে ফাইলগুলো রয়েছে ওখানে অ্যাক্সেস করব যেমন আমি আমার সি প্যানেলে আসলাম সি প্যানেলে লগ ইন করার পর ফাইল ম্যানেজারে যাব এবং আমাদের এই ওয়ার্ড প্রেসের ওয়েবসাইটটি আমরা এখানে যদি পাবলিক স্টিমেলে যাই এখানে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের ওয়েবসাইটের ফাইলগুলো শো করছে তো এখানে সে বললো যে ডাব্লিউপি কন্টেন্ট নামের যে ফোল্ডারটি রয়েছে বা বা ডিরেক্টরিটি রয়েছে ওখানে যেতে তো এখানে প্রবেশ করলাম দেন এখানে দেখুন প্লাগ ইনস নামের একটি ফোল্ডার রয়েছে তো এটির ভিতরে ঢুকতে হবে দেন এখানে আমাদের একটি পিএইচপি ফাইল তৈরি করতে হবে তো সমস্যা নেই এখানে অনেকভাবে প্লাগ ইনগুলো তৈরি করা যায় যেমন প্লাগ ইন ফোল্ডার দিয়েও করা যায় বা এভাবেও করা যায় তো আমরা যদি প্রফেশনাল কোনো প্লাগ ইন ডেভেলপ করতে যাই সেক্ষেত্রে কিন্তু এরকম ডিরেক্ট ফাইল দিলে হবে না আমাদের ফোল্ডার তৈরি করে এবং ফোল্ডারের ভিতরে সেম নামে আমাদের সেই ফাংশন ফাইল তৈরি করতে হবে যেমন ধরুন আমরা অন্য কোনো প্লাগ ইন যদি দেখি ডাব্লিউপি রিসিট এখানে যদি দেখি এখানে তাদের ফোল্ডার রয়েছে এবং ফোল্ডার ভিতরে ডাব্লিউপি রিসিট নামের একটি পিএইচপি ফাইলও রয়েছে তো এটি হচ্ছে যে আমাদের ওয়ার্ড প্রেস প্লাগ ইন লেখার জন্য বা ডেভেলপ করার জন্য বেস্ট প্র্যাকটিস সো আমাদের এগুলো তো বেসিক জিনিস জানা লাগবে অনেকে হয়তো বলে যে চ্যাট জিবিটি আসার কারণে আমাদের চাকরি চলে যাবে বা এটি হবে ওটি হবে তো এটি হচ্ছে যে আমাদের ভুল ধারণা আমাদের কোডগুলোর মধ্যে কিছু কিছু সিম্পল কোডগুলো সে করে দিতে পারবে এবং হয়তো আগামীতে হয়তো সে আরও ডেভেলপড হতে পারে এখন কিন্তু আমাদের চ্যাট জিবিটি যে বার্সনটি রয়েছে এটি এখনও নতুন তো পুরাতন হতে হতে হয়তো এটি আরও অ্যাডভান্স লেভেলে যেতে পারে কিন্তু কিছু জিনিস আপনাকে জানতে হবে এবং এটি ইউজ করা বা ব্যবহার করা বুঝতে হবে তো আমি তো জানি যে কি তাকে কমান্ড করলে কি ধরনের সে আউটপুট দিতে পারে এবং এই ধরনের যে আপনার নলেজ এই জিনিসটি কিন্তু আপনার থাকতে হবে অন্যথায় আপনি অনেক ধরনের সমস্যায় পড়বেন তো আমরা যদি এখানে আসি প্লাগ ইনসের ভিতরে দেখুন প্লাগ ইনস ফোল্ডার ভিতরে রয়েছি এখানে এসে চ্যাট জিপিটি যেভাবে আমাদের বললো ওইভাবে আমরা একটি ফাইল তৈরি করব তো আমরা ফাইলে ক্লিক করব দেন এখানে আমরা আমাদের মতো করে একটি নাম দিব যেমন এখানে আমরা দিই বাই ড্যাশ নাও তো বাই নাও লিখে আমরা ডট পিএইচপি তো এই এক্সটেনশনটি আমাদের অ্যাড করতে হবে এবং দেন আমাদের ফাইলের নামটি দিয়েছি বাই নাও দেন এক্সটেনশন ডট পিএইচপি দেন আমরা ক্রিয়েট নিউ ফাইল তো এখান থেকে আমরা ফাইলটি ক্রিয়েট করলাম দেন এখানে এটিকে আমরা এডিট করব তারপর আমাদের এখানে যে কোডটি তারা দিল প্লাগ ইন তৈরি করার জন্য এটি আমরা এখান থেকে কপি করব দেন এখানে আমরা পেস্ট করে দিব তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্লাগ ইনের নেম তো এখানে আমি প্লাগ ইনের নেম দিচ্ছি বাই নাও বা টন ওকে দেন এখানে আমরা ডিসক্রিপশন দিতে পারি তারপর এখানে অথর নেম তো অথর নেম এখানে ওপেন এআই এ দিচ্ছে তো আমরা আমাদের নাম দিচ্ছি আমি আজহারুল ইসলাম দিচ্ছি দেন এখানে একটি কাস্টম কোড তারা দিল বা এটি এক্সাম্পলের জন্যই তবে এই জায়গায় আমরা আমাদের কোডগুলো ইউজ করব এখান থেকে আমরা এটি কেটে দিব 
তারা যে ডেমো কোডটি দিয়েছে আমরা একটু আগে যে কোডটি তারা দিল আমরা ওই কোডটি ইউজ করব আমরা একটু উপরে উঠি এখানে আর চাইলে আমরা এটি ইউজ করতে পারি অথবা আমরা এই যে এটি আমরা আপডেটেড কোড লাস্টে যে বাই নাও বাটনটি আমরা তৈরি করেছিলাম তো ওইটি যে কোডটি আমরা করেছিলাম তাকে দিয়ে ওইটি আমরা কপি করব দেন আমরা প্লাগ ইন ফাইলের ভিতরে এই জায়গায় আমরা ওই কোডটি বসিয়ে দিব তো আমরা অবশ্যই থিম থেকে আমরা এটি ডিলিট করে দিব থিম থেকে এই কোডগুলো আমরা ডিলিট করে দিই আমাদের এখানে রাখার দরকার নেই আমরা ডিলিট করে একটু আপডেট দিই তো আপডেট করার পর আমরা যে কোনো একটি প্রোডাক্ট আবারও ওপেন করি ওপেন করার পর এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এটি নেই কারণ হচ্ছে যে আমরা আমাদের থিম ফাইল থেকে আমরা এটি ডিলিট করে দিয়েছি ফাংশন ডট পিএইচপি থেকে তো এখন আমরা চাচ্ছি যে প্লাগ ইনের মাধ্যমে ওইটি শো করতে তো প্লাগ ইনের ভিতরে আমরা কোডটি অ্যাড করলাম দেন আমরা সেভ চেঞ্জেসে ক্লিক করব দেন আমরা এখানে এসে আবার একটু রিলোড দিই তো রিলোড দেওয়ার পর কিন্তু আমরা এটি দেখতে পাচ্ছি না তো আমরা আবার কি করব আমরা প্লাগ ইনস থেকে আমরা ইনস্টল প্লাগ ইনস এখানে যাব যাওয়ার পর চেক করব যে আমাদের এই প্লাগ ইনটি অ্যাক্টিভ রয়েছে কি না তো দেখুন আমাদের প্লাগ ইনটি কিন্তু অলরেডি তৈরি হয়ে গেল বাই নাও বাটন এবং অথ নেম আজহারুল ইসলাম শো করছে এবং বার্সন আমরা দেখতে পাচ্ছি তো সব কিছুই ঠিকঠাক আমাদের প্লাগ ইনটি তৈরি করে দিল দেন আমরা অ্যাক্টিভেটে ক্লিক করব অ্যাক্টিভেটে ক্লিক করার পর আমরা একটু দেখি আমাদের এটি এখন কাজ করে কি না একটু রিলোড করি তো রিলোড করার পর দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে বাই নাও বাটনটি শো করছে তো আমরা একটু ক্লিক করি এখানে আবারও দেখুন আমাদের চেক আউট পেজে নিয়ে এসেছে তো তার মানেই আমাদের সব কিছু ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে আমাদের এক্সেক্ট যে আমরা আমরা যা চেয়েছি আমরা সেটি পেয়েছি এবং এটি আপনি ঠিক এভাবে আপনি ইউজ করবেন এবং এভাবেই আপনি বিভিন্ন ধরনের কাজ তাকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারবেন তো আমি তো শুধু দুই একটি এক্সাম্পল দেখালাম আপনি এভাবে আপনি আপনার যে কোনো ধরনের কাজ তাকে দিয়ে করাতে পারেন সো ভিডিওটি অলরেডি অনেক বড় হয়ে গিয়েছে আজকে আর বেশি লং করতে চাচ্ছি না সো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন তো আর যদি মন চায় তাহলে লাইক করতে পারেন কমেন্টও করতে পারেন তো দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ